नमस्कार बंधुरा यूट्यूब चैनल एसारटेने अपन स्वागत आज के आलोचना करब जयंट एंट्रांस एक्सामेशन फर पलिटेक्निक एडमिशन अफ टू थाउजेंड नाइनटीन आज के कथा बोले नब डर टी के बंदोपाध्याय संगे हमें यूर्ते रही बनार्जी एडेमी डर टी के बंदोपाध्याय बनार्जी एडेम सीईओ दीर्घ ऊन बचर धरे विभिन्न सरकारी गवर्नमेंट पलिटेक्निक और इंजिनियारिंग कलेजर प्रिंसिपाल छें बर्तमान सरकारी और बेसरकारी इंजिनियारिंग कलेजर संगे जुक्त रही जयंट एंट्रांस एक्सामेशन फर पलिटेक्निक एडमिशन जेक्सपो यीक्षा टा कि विषय विस्तारित जानब सर सर आपनी जो विषय कि जयंट एंट्रांस एक्सामेशन टू पलिटेक्निक एडमिशन एट प्रत्येक बचरे संघटित है एवं एर एंट्री जरा परीक्षा दीते तर क्वालिफिकेशन हे टेन एपियार्ड बा टेन पास आउट स्टूडेंट फ्रम एनी ब्रांच अफ एनी एनी कोर्स दैट मीस एरा सायस बैकग्राउंड होते कार्स बैकग्राउंड होते कमार्स बैकग्राउंड होते कारण क्लस टेने क्योंकि एरम बैकग्राउंड सिलेक्शन है ना माध्यमिक बोर्ड अनुजाई आई सी एस सी सी बी एस सी बोर्डे एर क्लैसिफिकेशन है क्यों से क्लैसिफिकेशन टेने वर्तव्य मध्य धरा है ना जेको ऐले जरा परीक्षा दीचे तर बस जो सतर बचर बस बसि है जे ऐले मे से क्योंकि परीक्षा बसते परे एवं बसार जे बेसिक रिक्वयरमेंट्स हे मैथामेटिक्स फिजिक्स और कैमिस्ट्री सम्बन्धे कि ध्यान धारणा थका और परीक्षाटा है एकश नम्बर मैथामेटिक्स फिजिक्स पंचाश एवं कैमिस्ट्री पंचाश एक दिन परीक्षा है एवं परीक्षा हार पर कैंडिडेट सिलेक्टेड है अन दि बेसिस अब देर पार्फरमेंस इन द एक्जामेशन सरकारी पलिटेक्निक और बेसरकारी पलिटेक्निक मिले यही मुहूर्ते पश्चिम बंगे प्राय पंचान छप्पन्न टी पलिटेक्निक आखेत्र से क्षेत्र में विभिन्न पलिटेक्निक विभिन्न कोर्स पढ़ाना है एवं मेरिट अनुजाई छात्रा अपशन फर्म फिल आप करपन फर्म फिल आप कर सिलेक्टेड है तर मेरिट अनुजाई से अपशन फर्म फिल आप करार समय कलेजर नाम एवं विषय सिलेक्ट करते बेपार जे जो ये परीक्षा है तक क्यों पशापाशी भावे जेको परीक्षार्थी जरा बोर्ड परीक्षा दीचे से सी बी एस सी आई सी एस सी बोर्ड वायर सेकेंडरि बोर्ड हूँ ना क्या तर परीक्षार संगे ये परीक्षार डेट को दिन ही कैंस कैंसाइड करना एवं माध्यमिक व हायर सेकेंडरि परीक्षार्थी अन्न बोर्ड क्लस टेन स्टैंडार्ड परीक्षार्थी जो परीक्षा दे तर जो विषय वस्तु एवं एंट्रेंस एक्सामेशन परीक्षा जो विषय वस्तु एक ही रकम सूतरा क्यों जदि क्लस टेनर पर यह परीक्षाटा दे तेज़ क्यों डायरेक्टलि से डिप्लोमा कोर्से भर्ती होते तीन बचर कोर्स पास करार पर क्यों डिप्लोमा इंजिनियर हिसाब से सार्टिफाइड है डिप्लोमा इंजिनियर क्योंकि आज के चाकर व्यवस्था खूब ही भलो एवं बर्तमान सरकार व्यवस्था विभिन्न समस्त पश्चिम बंगे समस्त ब्लके पलिटेक्निक कलेज आचड़ा पलिटेक्निक कलेजे भर्तर जन महिला विशेष सुविधा देव है टोन्टी पार्सेंट सीट हे अन्न्य पलिटेक्निक रिजार्व कर इचाड़ाओ आज जे कैकटी विशेष पलिटेक्निक आज है जमन चंदनगर उमेंस पलिटेक्निक उमेंस पलिटेक्निक जोधपुर पार्क यब जगह क्योंकि शुदुम महिला पढ़ते पर बेसरकारी पलिटेक्निके पढ़ा जाए क्योंकि तो बेसरकारी पलिटेक्निके तुलना तुलनामूलक कोर्स फीट हे बसि पलिटेक्निक परीक्षार्थी जदि परीक्षा ठीक मत दे तेल क्यों एवं हायर सेकेंडारि क्षेत्र माध्यमिक क्षेत्र क्यों जी जे प्रिपारेशन नहीं प्रिपारेशन ही क्योंकि पलिटेक्निक परीक्षा पास करा भलो स्कोर करार एक सहाज्य कर सूतरा एरम को बेपार नहीं भार जगह नहीं बचरे हमें माध्यमिक परीक्षा दिल एक बचर गैप दिए परवर्तकाले जेक्सपो परीक्षा दिल एरम को भार जगह नहीं होते क्यों जी क्लस टेन प्लस टू मन पड़े पास कर नहीं है हायर सेकेंडरि से क्योंकि आब क्लस टेने जेक्सपो परीक्षा दिए डिप्लोमा इंजिनियारिंग कलेजे भर्ती होते मुहूर्ते क्यों डिप्लोमा जरा इंजिनियर तर क्षेत्र एक भलो अपरचुनिटी हो रम अपरचुनिटी देखा जा डिप्लोमा ऐले टोन्टी पार्सेंट तर एक जिलेट एक्सामेशन है तो जिलेट एक्सामेशन थ्रु दिए विभिन्न इंजिनियारिंग कलेजे भर्ती होते विभिन्न इंजिनियारिंग कलेजे जो टोन्टी पार्सेंट सीट रिजार्व फर दि जिलेट कैंडिडेट्स और से क्षेत्र में क्योंकि आर तीन बचर पढ़ाशुना से डिग्री पास करते 
আমার আমি দীর্ঘ পলিটেকনিক কলেজে প্রিন্সিপাল ছিলাম উনত্রিশ বছর ধরে আমার এরকম অভিজ্ঞতা আছে যারা ডিপ্লোমা পাস করেছে ডিপ্লোমা পাস করে তারপর ডিগ্রি করেছে এবং ডিগ্রি করার পর মাস্টার ডিগ্রি করে আমাদেরই কলেজে আমার কলেজে আমার ছাত্রী লেকচারার হিসেবে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে জয়েন করেছে সুতরাং এবং নট অনলি দ্যাট এমনও ছাত্র আছে যারা ডিপ্লোমা করে ডিগ্রি করে পিএইচডি করে মাস্টার ডিগ্রি করে পিএইচডি করে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ইভিন আইআইটিতেও প্রফেসরের কাজ করছে সুতরাং এই যে একটা ধ্যান ধারণা মানুষের মধ্যে আছে যে পলিটেকনিক করে কিছু হয় না বা পলিটেকনিক পরীক্ষা দিয়ে কিছু হয় না এটা একদম ভুল কারণ অনেক লোকেই জানেন না বা অনেকের মধ্যে যা ধারণাই নেই যে পলিটেকনিকের একটা বিরাট জব অপরচুনিটি রয়েছে শুধু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে নয় সারা ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী স্বরোজগার যোজনা হয়েছে তাতে কিন্তু পলিটেকনিক পাস আউট স্টুডেন্টসরা এই স্বনিযুক্তি প্রকল্পে যুক্ত হতে পারে এছাড়া বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর আর একটা স্কিম রয়েছে যে সোলার সোলার পিভি সিস্টেম সেখানে কিন্তু সোলার পিভি সিস্টেমে একটা ডিপ্লোমা পাস ছেলে কয়েক মাস তিন মাসের ট্রেনিং করার পরই একটা ভালো জায়গায় চাকরি পেতে পারে সোলার সিস্টেমে কারণ আজকে আমাদের প্রত্যেকটা ভারতবাসীকে মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটা পশ্চিমবঙ্গ মাসিকে মনে রাখতে হবে যে পরবর্তী কালটা হচ্ছে রিনিউয়েবল এনার্জি পুরো নবীকরণ শক্তির ওপর ডিপেন্ড করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সোলার ফোটোভোল্টাইক সেলের যে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি একটা বিরাট এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা কিন্তু একটা ক্যাপিটালিস্ট হিসেবে কাজ করতে পারে দেশের বা আমাদের পশ্চিমবঙ্গেরও টোটাল সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক একটা ভারসাম্য যেটা আছে সেটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারে এবং আমাদের বর্তমান সরকার যে যেহেতু অনেক পলিটেকনিক করে দিয়েছে সুতরাং পলিটেকনিক অ্যাডমিশন পাওয়ার জন্যে খুব একটা বিরাট কিছু পরীক্ষা দিতে হবে না কিন্তু চেষ্টা করলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী যদি মিডিও কার্ড লেভেলের হয় এবং সে যদি চেষ্টা করে এক বছর ধরে তাহলে কিন্তু সেটাকে পাস করতে পারবে এবং পলিটেকনিকে ভালো একটা কলেজে ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পলিটেকনিক কলেজে ভর্তি হতে পারবে এবং ভর্তি হয়ে ভালো ট্রেনিং নিয়ে একটা জব অপরচুনিটি পেতে পারবে স্যার আমার জানা রয়েছে যে যারা যারা মানে বর্তমান সরকার যে কন্যাশ্রী প্রকল্প করেছে তাতে যে সমস্ত ছাত্রীরা নাম নথিভুক্ত করেছে তারা যে এক্সপোর্ট ক্ষেত্রে ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পায় বর্তমানে কন্যাশ্রী প্রকল্পে যারা নথিভুক্ত ছাত্রী আছে তারা কিন্তু রেজিস্ট্রেশন ফি অ্যাডমিশন ফি এবং কাউন্সিলিং ফির ক্ষেত্রে পঞ্চাশ পার্সেন্ট অফ পাবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট রিডাকশন হবে এবং নট অনলি দ্যাট আজকে কিন্তু বলতে বাধা নেই যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন যে হস্টেল ফেসিলিটি তৈরি করেছেন বিভিন্ন পলিটেকনিকের সঙ্গে এবং সেক্ষেত্রে বেশ কিছু পলিটেকনিকে মহিলাদের ছাত মানে ছাত্রীদের থাকার জন্য আবাস তৈরি করা হয়েছে এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু ছাত্র ছাত্রীরা এই হস্টেল ফেসিলিটি পেয়ে যাচ্ছে এবং ছাত্রীদের ক্ষেত্রে যারা কন্যাশ্রী প্রকল্পে নথিভুক্ত তাদের কিন্তু আলাদা ওয়েটেজ দেওয়া হচ্ছে ফর দি ফর গেটিং অ্যাডমিশন টু দি হস্টেলস তবে এখন কিন্তু হস্টেলের ওরকম একটা মানে স্কারসিটি নেই বর্তমান সরকার যেহেতু বিভিন্ন পলিটেকনিকের সঙ্গে হস্টেল তৈরি করেছেন সুতরাং ছাত্র বা ছাত্রীদের ক্ষেত্রে হস্টেল পাওয়াটা কোনো একটা সমস্যা নয় স্যার পরীক্ষার ক্ষেত্রে তো একটি বিশেষ নিয়ম রয়েছে তো আমাদের যদি জানান যে পরীক্ষার সময় ছাত্র ছাত্রীরা কোন কোন বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেবে এই জেক্সপো পরীক্ষার নিয়মাবলি কিন্তু জেক্সপো পরীক্ষার যে অ্যাডমিশন ফর্ম আছে তাদের কিন্তু ভালোভাবে দেওয়া আছে এবং সেখানে একটা স্যাম্পল সিটও দেওয়া আছে অ্যাকচুয়ালি এই পরীক্ষাটার ক্ষেত্রে আমরা তো যেহেতু রেজাল্টটা খুব তাড়াতাড়ি বার করতে হয় ওই জন্য আমরা কিন্তু লিখিত পরীক্ষা নয় এখানে কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকে এবং কোয়েশ্চেনে কিন্তু চারটে বা পাঁচটা অপশন দেওয়া থাকে সেই অপশনগুলো এ বি সি ডি করা থাকে একটা ওয়েম আর শিট থাকে সেই ওয়েম আর শিটে কারেক্ট আনসারটাকে পেন্সিল দিয়ে বা কালো ডট পেন দিয়ে ব্ল্যাক করতে হয় এখন এখানে সতর্কতা করা ওই জন্য সতর্কতা দরকার যাতে কোনোভাবেই ভুল জায়গাটা কালো না হয়ে যায় ওই মার্সিটে চারটে বা পাঁচটা যে অপশন দেওয়া আছে ডট আছে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন রেসপেক্টে সেটা যেন ব্ল্যাক না হয়ে যায় যদি ব্ল্যাক হয়ে যায় কোনো কারণে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটাকে ইরেজ করে পেন্সিল দিয়ে ইরেজ করে পেন্সিল দিয়ে যদি করা থাকে ডার্ক সেই পেন্সিল দিয়ে ইরেজ করে পরবর্তী কারেক্ট আনসারটা করা যায় কিন্তু বাঞ্ছনীয় হচ্ছে যে ওটার ওপর পেন্সিল বা কালি না লাগানোই একদম সঠিক উত্তর তাই যাতে ব্ল্যাক করানো হয় ডট ডটটায় এবং আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যেহেতু এটা কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন এখানে তো পাস মার্ক কিছু নেই একই মার্কস হয়তো পাঁচজন ছাত্রের হতে পারে সেক্ষেত্রে দেখানো হবে যে দেখা যায় এরকম একটা নিয়ম থাকে আর কি যে ম্যাথামেটিক্সের ওয়েটেজ দেওয়া হয় ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এরকম পরপর ওয়েটেজ দিয়ে 
কোনো প্রার্থীকে সিলেক্ট করা হয় তার র্যাঙ্কটা হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে অনেক ছাত্রছাত্রী এরকম ব্যাপার থাকে যে আনসারটা না বুঝে একটা গেস করে মার্কিং করে দেয় এই গেস মার্কিংটা দরকার নেই যেটুকু সঠিক উত্তর জানা আছে সেইটাকে যদি ব্ল্যাক করা হয় ডট ওই মাসিটে পেন্সিল দিয়ে তারপর পরবর্তীকালে সময় পেলে সেটাকে কালো দিয়ে ব্ল্যাক কালি দিয়ে ব্ল্যাক করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু সেফ সাইডে থাকে কারণ কারেকশানের একটা পসিবিলিটি থাকে আর প্রথমে যদি কালি দিয়ে করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু কারেকশানের জায়গা থাকে না এটা হচ্ছে এক প্রথম আর দু নম্বর হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন জেলায় তো বিভিন্ন স্কুল বা কলেজে পরীক্ষার সিট পড়ে এখন সেটা হয়তো পরীক্ষার্থীর বাড়ির থেকে অনেকটা দূরে আমার অভিজ্ঞতা আছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ছাত্র বা ছাত্রীরা পরীক্ষার সময় ঠিক পৌঁছতে পারে না অনেক পরে গিয়ে পৌঁছে হয়তো আধ ঘন্টা পরে পৌঁছলো বা পনেরো মিনিট জাস্ট টাইমে পৌঁছলো কিন্তু চেকিংয়ের একটা ব্যাপার থাকে তাদের অ্যাডমিট কার্ড চেকিং করার থাকে তারপর তাকে সিটটাকে ফাইন করার দরকার থাকে সুতরাং আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা অ্যাটলিস্ট যেন পরীক্ষা কেন্দ্রে আধ ঘন্টা আগে গিয়ে রিপোর্ট করে তাহলে কিন্তু এই সমস্ত হ্যারাসমেন্টের থেকে অব্যাহতি পেতে পারে মিনিমাম বোর্ড এক্সামে কত পার্সেন্টেজ থাকলে জেক্সপো এক্সামে বসা যায় যারা এবারে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তারা কিন্তু বিজেক্সপো পরীক্ষায় বসতে পারে সাবজেক্ট যদি কন্ডিশন তারা পরীক্ষাটা পাস করবে এবং পাস করার সময় দেখতে হবে যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথামেটিক্সে মিনিমাম থার্টি ফাইভ পারসেন্ট থাকতে হবে এবং যদি প্রয়োজনীয় জয়েন্ট এন্ট্রেন্স র্যাঙ্ক থাকে তাহলে অ্যাজ পার দি পজিশন অফ দি র্যাঙ্ক বিভিন্ন পলিটেকনিক্স অ্যাডমিশন নিতে পারবে ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম যে এটা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া ফর দি সিলেকশান এখন সিলেকশানটা কিন্তু মাধ্যমিকের থার্টি ফাইভ পারসেন্ট পেলে তবে কিন্তু তার যদি র্যাঙ্ক ধরা যাক পাঁচশো হয়েছে কিন্তু মাধ্যমিকে কোনো কারণে তার ওই কোনো সাবজেক্টে থার্টি ফাইভ পার্সেন্টের তলায় রয়েছে সে কিন্তু সিলেক্টেড হবে না কিন্তু যদি তার র্যাঙ্ক হয়তো পাঁচশো হয়েছে কিন্তু দেখা গেলো মাধ্যমিকে তার পরীক্ষার রেজাল্ট খুব খারাপ হয়েছে তাহলে কিন্তু সে পাঁচশো র্যাঙ্কের জন্য সবচেয়ে ভালো যে পলিটেকনিক কলেজ সেখানে অ্যাডমিশন হয়ে যাবে সেখানে কিন্তু মাধ্যমিকে কত পেয়েছে সেটা কিন্তু কোনো বার হবে না মাধ্যমিকের পার্সেন্টেজটা কোনো বার হবে না কাট অফ মার্কসটা রাখতে হবে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথামেটিক্স এটাকে রাখতে হবে স্যার যদি বলেন পরীক্ষায় বসার ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা কি আছে বর্তমানে পরীক্ষা বসার ক্ষেত্রে কোনো বয়সের ঊর্ধ্বসীমা নেই যে কোনো বয়সের ছেলে কিন্তু অ্যাডমিশন নিতে পারে এটা ওয়েব করে দেওয়া হয়েছে স্যার জেক্সপোর পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা কি অনলাইনে ফর্ম ফিল আপ করতে পারি অনলাইনে সুবিধা মানে হচ্ছে ফর্মটা এখন অনলাইনে ভর্তি করা যায় এবং অ্যাডমিট কার্ডও অনলাইনে পাওয়া যায় আবার অফলাইনেও ফর্ম তুলে নিয়ে ফর্ম ভর্তি করে ফর্ম ডিপোজিট করা যায় এবং তার রিসিপ্ট পাওয়া যায় এবং অ্যাডমিট কার্ডটা চলে আসে সেটা অনলাইনে অ্যাডমিট কার্ডটা চলে আসে অ্যাডমিট কার্ডটা অনলাইন থেকে প্রিন্ট নিয়ে ওই সিলেক্ট সিলেক্টেড সেন্টারে অ্যাপেয়ার হতে হয় फाइनलिंग ফাইনাল ইয়ার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি স্যারের কোচিংয়ে জয়েন করেছি অ্যারাউন্ড ফোর্থ সেম অফ বিটেক সো তারপর থেকে আমি এখনও কন্টিনিউ করছি তো আমি খুব হেল্প পেয়েছি কারণ বেসিক তো খুব ক্লিয়ার হয়েছে আমার আর প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং কাকে বলে সেটা আমি স্যারের কাছ থেকে জানতে পেরেছি আমি ফিউচারে এখন এমটেক করার ইচ্ছে আছে তো আমি এখন অপশানস খুলে রাখছি বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই করে তো আমার এমটেক করার মানে মাস্টার্স ডিগ্রি করার খুব ইচ্ছে আছে রিসেন্টলি গেট টু দিয়েছি তো এক্সপেক্ট করছি ভালো রেজাল্ট হয়ে যাবে তো তারপর আমি বেস্ট অফ লাক রৌনক আমরা এখন কথা বলে নেব স্যারেরই এক স্টুডেন্ট রৌনক ব্যানার্জি যে 2018 সালে জেক্সপো দিয়েছিল আমি রৌনক ব্যানার্জি আমি 2018 সালে জেক্সপো দিই আমার র্যাঙ্ক ছিল 3729 আমি এখন বিল্ডিং স্টুডেন্ট টেকনোলজি থেকে পড়ছি এখন আমার ফার্স্ট সেমিস্টার ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড সেমিস্টারে আমি স্যারের কাছে পড়েছিলাম আমি খুব ভালো গাইডেন্স পেয়েছি স্যারের কাছ থেকে তাই এখন মানে স্যারের প্রচণ্ড হেল্প করেছিলাম আমি আজকে আমি এই জায়গায় আছি আমি এখন বিল্ডিংস অফ টেকনোলজি থেকে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনের ডিপ্লোমা করছি ভবিষ্যতে আমার ইচ্ছা আছে খুব ভালো একটা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া এরপর আমি হয়তো আরও বিটেক বিটেককে হারো হায়ার ডিগ্রির জন্য পড়ব আমরা এখন কথা বলে নেব স্যারের অন্য এক স্টুডেন্ট সৌরজদীপ মজুমদারের সাথে সৌরজদীপ তুমি এখন কি করছো আমি এখন ক্লাস 10 সানরাইজ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ছি 2019 আমরা আইসিএসসি আসছে আর আমি জেক্সপো দেব টু থাউজেন্ড নাইনটিনে যেটা মেতে আসে পরীক্ষা তারপর আমি জেক্সপো দেব তারপরে ডিগ্রি পড়ব তারপরে যদি এমটেক এমটেক যদি ভালো পাই তাহলে এমটেক করব কতদিন পড়ছো স্যারের কাছে স্যারের
জিন্স পোর্টটা আমি স্যারের কাছে পড়ছি স্যারের কাছে পড়ে অনেক সুবিধা আছে স্যার অনেক কিছু বলতে পারে স্পেসিফাই করতে পারে আর বোর্ড তো আমি নাইন থেকে পড়ে আসছি এই জন্য অতটা প্রবলেম হবে না তার মধ্যে জেক্সপো পরীক্ষার আগে টাইমও আছে এক মাস এপ্রিলটা পুরো জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন ফর পলিটেকনিক অ্যাডমিশন বা জেক্সপো সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য আমরা পেলাম বা স্যার যে সমস্ত তথ্য আমাদের জানালেন আশা করি বন্ধুরা তোমরা যারা ভবিষ্যতে জেক্সপো এক্সামিনেশনে বসতে চাও এই সমস্ত তথ্য তোমাদের ভীষণ কাজে লাগবে